good evening to everyone present in this session i am satya so i welcome md mukhyar consultant family health counselor to lead this meet away yeah good evening ma'am uh, is my voice audible yes sir yeah good good so good evening all uh, myself mohammad mukhtar and i am a nutritionist and family health counselor okay so welcome you all and uh, <clears throat> so now field of this is my almost uh, more than 15 years of experience in this field and uh, i'm dealing with uh, different uh, kind of issues like uh, obesity thyroid reversal diabetes pcod and any many and many like uh, many lifestyle disorders uh, so what lo we'll discuss about food especially uh, today we are discussing about food what what we are eating what we are getting uh, through the food and even ni kuda ante like uh, ఈ ఫుడ్ లోంచి మనకి ఏం వస్తున్నాయి అలాగే సో వాట్ వీఆర్ మిస్సింగ్ దేర్ అండ్ వాట్ వీఆర్ ఎలా ఉంది హౌ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ అవర్ హెల్త్ సో దోస్ ఆర్ ది థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ టుడే అండ్ సో లెట్స్ బిగిన్ ది సెషన్ అండ్ సో మ్యామ్ కెన్ యూ మేక్ మీ కో హోస్ట్ ఆర్ yeah so sure. thank you uh, so i take you through the some presentation so that you can understand better and uh, so this is uh, so the food anedi chaala pedda science uh, food anedi chaala even uh, food anedi ela ante it is like ocean or universe and that it is relate food anedi relatability den untundi ante mana health untundi health anedi you know that uh, చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది ఈ రోజు కూడా ఇంకా మన బాడీ గురించి పూర్తిగా తెలిసిన వ్యక్తులు ఎవరు లేరు అంటే ఇతనికి తెలుసు మొత్తం బాడీ గురించి అనేది ఎక్కడ ఏ సైంటిస్ట్ లేరు ఏ డాక్టర్ లేరు ఏ న్యూట్రిషనిస్ట్ లేరు అంటే అంత పెద్ద ఓషియానిక్ అసెట్ అనమాట మనకి అంటే మన బాడీ అనేది అంత పెద్ద అసెట్ ఈవెన్ ఇంకా మిస్టరీ ఉంది బాడీ మీద ఎవరికి పూర్తిగా తెలియదు మిస్టరీ ఉంది సో ఈ రోజు మనం మాట్లాడే టాపిక్ కూడా అలాంటిదే బట్ నేను కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ చెప్తాను ఎందుకంటే మెనీ పీపుల్ డూ సమ్ మిస్టేక్స్ అంటే డైట్ పరంగా చాలా మంది ఇప్పుడు అందరు కూడా హెల్త్ కాన్షియస్ అయిపోయారు నాకు తెలిసిన చాలా మంది అంటే ఈవెన్ నార్మల్ పీపుల్ కూడా చాలా రెగ్యులర్ గా డైట్ కాన్షియస్ అయిపోయారు అంటే లైక్ డైట్ అంటే నథింగ్ బట్ కొంత ఫుడ్ మంచిగా తినాలి సో అని చాలా మందికి తెలిసింది అండ్ ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక ప్రయత్నం అనేది చేస్తూనే ఉన్నారు ప్రతిరోజు సో దాంట్లో నేను కొన్ని కామన్ మిస్టేక్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా విల్ టేక్ యూ త్రూ ది ప్రజెంటేషన్ యా సో నా స్క్రీన్ విజిబుల్ ఉంది కదా మేడం షేర్ అవుతుందా గుడ్ సో నో యువర్ ఫుడ్ మన సబ్జెక్ట్ ఈరోజు సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం ఏం తింటామో అదే మనం సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే వాట్ వి ఆర్ వాట్ వి ఈట్ ఏమి తింటామో అదే మనం ఈ రోజు మీరు తింటున్న ఫుడ్డే మీ లైఫ్ లైక్ మీ హెల్త్ ఎవ్రీథింగ్ మీ ఎమోషన్ ఎందుకంటే ఫుడ్కి ఎమోషన్కి చాలా రిలేటెడ్ ఉంది అండ్ అలాగే మనం తింటున్న ఫుడ్డే మనల్ని ఎక్కువ కాలం హెల్దీగా ఉంచుతుంది ఆర్ డిసీజ్లోకి తీసుకెళ్తుంది అది మన చాయిస్ అనమాట సో అందుకని ప్లేట్ అని పెట్టాం ద ప్లేట్ మనం తింటున్న ప్లేట్ లో ఉండే ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అండ్ ఆ రెసిపీస్ ఏంటి దా దాని కారణంగానే మన హెల్త్ ఉండబోతుంది ఓకే సో ఎందుకు మనం ఫుడ్ తింటామంటే యూ నో దట్ డెఫినెట్లీ టు రిక్వైర్డ్ టు ఫీల్ అవర్ రిక్వైర్డ్ న్యూట్రియంట్స్ బాడీకి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ ఫీల్ చేయాలి ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలియని ఏంటంటే నేను చపాతీ తింటున్నాను నేను ఇడ్లీ తింటున్నాను నేను నాన్ వెజ్ తింటున్నాను అని అనుకుంటాము బాడీకి అది సంబంధం లేదు బాడీకి కావాల్సింది కేవలం న్యూట్రియంట్ మాత్రమే గుర్తిస్తుంది యువర్ బాడీ 
రికగ్నైజ్ ఓన్లీ ది న్యూట్రియంట్ మీరు తిన్న ఫుడ్ లోంచి ఏమి న్యూట్రియంట్ దానికి వస్తుంది ఆ న్యూట్రియంట్ ఉపయోగం ఉందా లేదని చూస్తుంది అవసరం అయితే తీసుకుంటుంది లేదంటే ఎక్స్ప్రెట్ చేస్తుంది అట్ లైక్ బయటికి పంపించేస్తుంది సో దేర్ ఆర్ జనరల్ గా చెప్పాలంటే మన బాడీ ఎందుకు న్యూట్రియంట్స్ అవసరం అంటే అగైన్ టు ఫంక్షన్ నేను మాట్లాడుతున్నాను టు పర్ఫామ్ వేరియస్ ఫంక్షన్స్ బాడీ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకు న్యూట్రియంట్స్ కావాలి ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఒక బెనిఫిట్ ఉంది లైక్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఒక్కొక్క న్యూట్రియంట్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది బాడీలో అలాగే మనకు కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ మేజర్ న్యూట్రియంట్స్ తీసుకుంటే దెర్ ఆర్ సెవెన్ మేజర్ న్యూట్రియంట్స్ విచ్ ఇస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ అండ్ ఫైబర్ వాటర్ దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ మేము ఇక్కడ మీ సైడ్ లో చూస్తే ఫుడ్ పిరమిడ్ అని దేన్ని ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలని ఇది మారుతూ ఉంటుంది డిపెండ్ డిపెండింగ్ అని చాలా మంది అదే సమస్య అంతా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఒక విషయాన్ని తెలుసుకొని అదే అంటే జనరల్ గా యూట్యూబ్ లోను ఒక న్యూట్రిషన్ చెప్పినప్పుడు అందరు అదే పాటిస్తారు అందరికి సేమ్ ఉండదు ఎందుకంటే యువర్ బాడీ డిఫరెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాడీ డిఫరెంట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ బాడీ అకార్డింగ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ యువర్ బాడీ దానికి తగ్గట్టి న్యూట్రియంట్స్ ఫీల్ చేయాలి చాలా మంది చేస్తున్న అతి పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ లోనో ఎక్కడో ఎవరో చెప్పింది విని డైట్లు మొదలు పెట్టారు అనమాట నాకు చాలా మంది క్లయింట్స్ ఉన్నారు అలాలో అంతకుముందు మీరు ఏమైనా డైట్ చేశారు అంటే అవును సార్ నేను యూట్యూబ్ లో చూసి ఒక అతను లిక్విడ్ డైట్ బాగుంటుందని లిక్విడ్ డైట్ చేశానని మిల్లెట్ డైట్ చేశానని ఇంకేదో డైట్ చేశానని క్రాష్ డైట్ చేశానని ఇంకొకటి 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 అలా చెప్తూనే ఉంటారు మరి ఏంటి రిజల్ట్స్ అంటే ఓవర్ ఒక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ హెల్త్ బెటర్ అవ్వకపోగా వాళ్ళకి ఇంకా కొన్ని ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ కనపడుతుంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు అసలు వాళ్ళ బాడీ ఏంటి అది దాంట్లో ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని ఒక ఎక్స్పర్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ మాత్రమే దాన్ని అనలైజ్ చేయగలుగుతారు సో అక్కడ మా హెల్ప్ మీకు అవసరం ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే సొంత వైద్యం పనికి రాదు అది అందరికీ తెలుసు సో అక్కడ మేము హెల్ప్ చేయగలుగుతాం సో ఇప్పుడు మనకు మనం తింటున్న ఫుడ్లో ఎక్కువ శాతం ఏముంటాయంటే పిండి పదార్థాలు ఉంటాయి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి పిండి పదార్థాలు శక్తిని ఇస్తాయి ప్రోటీన్స్ కూడా మజిల్ ని బిల్డ్ చేస్తాయి ఫ్యాట్స్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఎనర్జీ అండ్ ప్రొటెక్షన్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అలాగే వైటమిన్స్ మినరల్స్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ అన్ని రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన వైటమిన్స్ మినరల్స్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి అండ్ ఫైబర్ ఈచ్ పదార్థం అండ్ వాటర్ డిహైడ్రేట్ అవ్వకుండా బాడీ హీట్ ఉండకుండా డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ కి వాటర్ పనిచేస్తుంది సో జనరల్ గా మనకు న్యూట్రియంట్ న్యూట్రిషన్ వర్సెస్ క్యాలరీస్ అంటాం జనరల్ గా అందరికి తెలిసింది ఏమంటే ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు లేదా వెయిట్ పుటాన్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా చాలా మంది ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒబేసిటీ నంబర్ వన్ కిలింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఒబేసిటీ అనేది ఎందుకంటే ఇండియాలో యావరేజ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ వెయింగ్ లెవెన్ కేజెస్ ఎక్స్ట్రా పదకొండు కేజీల కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు యావరేజ్ యావరేజ్ తీస్తే పదకొండు కేజీలు వచ్చింది అందరికి కొంతమంది ఐదు ఎక్కువ ఉండొచ్చు కొంతమంది పది ఎక్కువ ఉండొచ్చు కొంతమంది ముప్పై ఎక్కువ ఉండొచ్చు వెయిట్ యావరేజ్ గా పదకొండు కేజీలు అందరికి తగ్గాలని ఉంటుంది పొట్ట తగ్గాలి మెయిన్ గా స్టమక్ తగ్గిపోవాలి లేదా ఈ కారణంగా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి అందరికి ఒక కాన్షియస్నెస్ ఏంటంటే ఎట్లయినా తగ్గించాలి ఫుడ్ తగ్గించాలి ఏం తగ్గించాలంటే ఏంటి తెలిసింది ఏంటి ఫుడ్ తగ్గించాలి అంటే క్యాలరీస్ తగ్గించాలి బాడీకి కావాల్సిన క్యాలరీస్ తగ్గిస్తే ఈ క్యాలరీస్ లో మనకు మనం తగ్గించాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము కట్ ఆఫ్ చేస్తాం లైక్ చాలా మంది చేసే మిస్టేక్స్ నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను మళ్ళీ జనరల్ గా ఇప్పుడు ఒక బ్రెడ్ టూ బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకున్న రోటీ తీసుకున్న సేమ్ క్యాలరీస్ కానీ డిఫరెంట్స్ చూడండి మీకు బ్రెడ్ లో షుగర్ ఉంటుంది చపాతీలో కూడా ఉంటుంది అక్కడ జీరో రాశారు కానీ ఉంటుంది బట్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఫ్యాట్ చూడండి డిఫరెన్స్ రెండింటిలో క్యాలరీస్ సేమ్ బట్ న్యూట్రిషన్ పరంగా డిఫరెన్స్ ఉంది అలాగే ఇప్పుడు చపాతి ఇంకా ఇంకా దారం రోటీ తీసుకోండి దాన్ని రోటీస్ లో మీకు అగైన్ ప్రోటీన్ ఎక్కువ వస్తుంది చపాతి కంటే రోటీ బెటర్ చాలా మంది అందుకే ఏం చేస్తారంటే నైట్ టైం రోటీస్ తినడం చపాతీస్ తినడం చేస్తారు ఇవెందో తగ్గరు వెయిట్ తగ్గకపోగా ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చపాతి తిం
డామేజ్ కారణంగా ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి దాన్ని మనం డయాబెటీస్ అంటున్నాం ఆ షుగర్ అంటున్నాం ఇది తెలియక చాలా మంది నేను నేను ఈ విషయాలు వాళ్ళతో కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడు డైట్ కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా మంది మీరు ఏం తింటారు నైట్ ఏం తింటారు మార్నింగ్ ఇవన్నీ కనుక్కుంటున్నప్పుడు గత పదిహేను నుంచి సో ఎవరికైతే ఈ చపాతి అంటే గ్లూటెన్ పదార్థాలు ఎక్కువగా తింటున్నారో వాళ్ళకు డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాన్స్టిపేషన్ ఉండొచ్చు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ఆ డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ గ్లూటెన్ అనేది మనకు మన ఇంటెస్టెన్స్ లో అంటే లైక్ పేగుల్లో ఎక్కువగా అత్తుకుపోయే గుణం ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆల్మండ్స్ టూ థర్టీ వన్ క్యాలరీస్ అలాగే గమ్మీస్ మనం బయట తింటాం కదా చాక్లెట్స్ గమ్మీస్ తింటాం కదా ఆ గమ్మీస్ టూ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ బట్ న్యూట్రిషన్ దేంట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో క్యాలరీస్ పరంగా చాలా వరకు తక్కువ క్యాలరీస్ ఉన్నాయి దీంట్లో అని మనం చాలా ఫుడ్స్ ని తీసుకుంటుంది ఇది తక్కువనే క్యాలరీస్ ఏం తక్కువనే ఇది క్యాలరీస్ కాదు చూడాల్సింది న్యూట్రియంట్ డెన్సిటీ ఎంత ఉంది న్యూట్రియంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అక్కడ ఈజ్ దట్ ఆ న్యూట్రియంట్ మన బాడీకి ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఇందాకే చెప్పాను నేను బాడీ మీరు ఏ ఫుడ్ ఇస్తున్నారు అనేది దానికి సంబంధం లేదు రికగ్నైజ్ చేయదు అలాగే బాడీ రికగ్నైజ్ చేసేది ఓన్లీ దాంట్లో ఉండే న్యూట్రియంట్ ని బట్టి ఆ ఫుడ్ తనకు ఉపయోగపడుతున్నా లేదా అనేది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది యూటిలైజ్ చేస్తుంది సో మనకు ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనం బయట రెగ్యులర్ గా తీసుకునే ఫుడ్స్ ఇది స్వీట్స్ లో మనకు జిలేబీ లైక్ జామున్ లైక్ సమోసా అండ్ ఫ్రైడ్ ఫ్రైడ్ ఫ్రూట్స్ తర్వాత చాట్స్ కోకా కోలాస్ ఇవన్నీ ఫ్రీక్వెంట్ నేను వెనవర్ ఐ ఐ వెంట్ అవుట్ మామూలుగా మనం సూపర్ మార్కెట్ వెళ్తాం కదా ఎక్కువ మంది ఎక్కువ మంది దాంట్లో ఇవి కనపడతాయి అలా బాస్కెట్ లో ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి కోకా కోలా టూ టూ త్రీ త్రీ బాటిల్స్ లీటర్ లీటర్ టూ లీటర్స్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఒక ఐదు ఆరు బాటిల్స్ ఉంటాయి తర్వాత లైక్ ఆ మ్యాగీలు కుర్కురేలు మ్యాగీ ప్యాకెట్లు అయితే ఇన్ని ఉంటాయి అనమాట చాలా అసలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మ్యాగీలు లైక్ జ్యూసెస్ అన్ని కూడా సింథటిక్ అండ్ హై షుగర్ ఐటమ్స్ అన్నిట్లో హై షుగర్ ఉంటుంది మనం ఏమనుకుంటే షుగర్ మాత్రమే షుగర్ అనుకుంటున్నాం మనం తినే ఫుడ్లో విపరీతమైన షుగర్స్ ఉంటుంది విపరీతమైన షుగర్స్ ఈ షుగర్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇన్సులిన్ ని ఎక్కువగా స్పైక్ చేస్తున్నాయి ఇన్సులిన్ అవసరాన్ని పెంచుతుంది ఇన్సులిన్ అవసరం పెంచే కొద్దీ బాడీలో ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు మీ మనం చూస్తున్న అన్ని డిసీజెస్ కి లైక్ థైరాయిడ్ దగ్గర నుంచి ఒబేసిటీ కిడ్నీ ప్రాబ్లం లివర్ ప్రాబ్లం కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాన్సర్ ది రూట్ కాజ్ వచ్చేసి ఒకటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ మనం తింటున్న హై షుగర్ ఫుడ్స్ మీకు పిల్లలు తినే కెచప్స్ లో కూడా చాక్లెట్స్ లో ఎలాగో షుగర్ ఉంటుంది కెచప్స్ లో కూడా షుగర్ ఉంటుంది ఇంకా చెప్పాలంటే మనం వాడుతున్న నూనెలు కూడా దాని యొక్క సెల్ఫ్ లైఫ్ పెంచడానికి దే ఆర్ యాడింగ్ ఫ్యాక్టరీ మేడ్ షుగర్స్ చాలా వరకు మనకు నూనె నేను ఎవరిని అడిగిన నాకు ఇంతవరకు నా క్లయింట్స్ లో మేము తక్కువ తింటాం సార్ తక్కువ తింటామని చెప్పి ఎక్కువ నంబర్ చెప్తారు అనమాట అంటే మేము చాలా తక్కువ తింటాం సార్ నలుగురే మేము ఉంటాం కానీ ఆరు లీటర్ల నూనె తింటాం సిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తాం ట్రాజెడీ అనమాట అది తక్కువ తింటాం సార్ మేము అందరిలా కాదు చాలా తక్కువ తింటాం సార్ కానీ దే ఆర్ ఈటింగ్ మోర్ దాన్ డబుల్ మోర్ దాన్ డబుల్ ఓకే సో ఇలా మనం ఎక్కువ షుగర్స్ తినేసి 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 కొన్ని అంత తింటున్నాము దానికి తగ్గట్టు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ మూవ్మెంట్ కానీ ఏమైనా ఉందా అంటే ఏమీ లేదు మీరు లెక్కేస్తే చాలా మంది ఫిట్నెస్ బ్యాండ్స్ పెట్టుకుంటారు కదా నాట్ మోర్ దాన్ థౌజండ్ స్టెప్స్ కూడా వేయట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ అంటారు లాక్డౌన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఏ విధంగా అయినా మనకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది లేదు ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి అసలే లేదు హలో సార్ యువర్ వీడియో గాట్ స్ట్రక్ సార్
Ma'am, can you make me co-host? Yeah, I did, sir. Thank you. Uh, see, sorry for the introduction. Uh, see, manam, manam tintu no oils kura. Even, even oils kura, it is like uh, uh, not original oils. We know that. Oils, uh, chalamandi. If you put in the internet, cold press oils, the antler put a chalamandi put a rakalga mixes to naru. And check a ganga noon at this kodamandi chala. Good record. I recommend only the. Check a gun on a Tisco money chapter. So in the Kante Nikita Watlo, and actually in the Ku Chakagan and Nuni and Chakagan will make heat produce our color oil teas to nothing. And the Kane Chakagan is so that nutrients and allow you. General Gamanam Naga Japan too. So people make common mistakes and not like common mistakes in Tante, like having tea or coffee. An empty stomach, early morning, living and coffee tea, and the color to it. But then, while I am it, 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 uh, it creates uh, uh, gastric problems, ulcers, um, reflections from time, and then get a reaction. Jerutu empty stomach and the acids formation and acids release out there. I am on a munchy foodie body. Body calls in nutritious food, body digestion calls in a fiber, uh, munchy carbohydrates in the food is there. So that it is better to eat fruits. Early morning, Levangani, seasonal foods, this quarter. But then Chalaman is skipping breakfast. Skipping breakfast, Chalante, Chalaman in breakfast, a chain sunjap. Then Walla Kuda Walaku, bone density, thank Putuni, bone related issues of state. Alage, obese Aitar, Chalamani, then Runduputale, the interns, two times a thin time, but in the obese, I don't know. Ella Lau Guruza Nakili and Tapan. So near food manaste, body inca weight pinch kuntu. Alage uh too much of carbohydrates in a pinny bath, like cook a sugar, so carbohydrates in an caracal problems of stone. And uh chaparanga in the munde eating very less calorie and a kutina matter, okay chapati thin half chapati okay thinapu. Chapan calorie versus nutrition. So nutrition fill up on a chudal, calories car. Maybe could calories with takwa equina problem, but then karch pet touch, but nutrition like a put body. It went um, deficient local to the disorder, deficient local disorder local. Kavati, uh, nutritious Sunda Leda choose Kone, the Nasun and uh, Chalamani chasing of mistake about a junk, Viparitanga junk, order this container, Brandarki, Swiggy, Zomato, and the bottle of purchase, and the townski, and the bottle of purchase. So that we, we are eating more outside food and butter. Like Chala frequent outside food in a junk, a cook in a outside in the chicken and the junk. Junk and anti, as a junk and anti. Then to the nutrient to look at the junk. Instant the tire is the noodles couch, fried rice couch, gobi couch, manchuria couch, like uh, anything related to Taku time low, baga, tundra chase is there, fast food and all that. And the fast rogal in this question. So, Miru Jankutin to Untaganaka, you are no doubt you are going to have a cancer. Even in recent surveys and under this cancer of Chinavalo, major ga choose to name and day. Outside food, Adukati, Adoka Karna Maiki. So, and uh, night time Chalamandi, Nenoka, I was invited to one house and my client to Alu. So, while husband, I don't know, while husband telling Nakuni and while integral Nablu, late night eleven. He is eating fruits and what a plate ninda, a bowl, a bowl bit, a plate ninda, different types of fruits on it, nine o'clock night, nine ten o'clock at time, he is eating fruits and what. Then, Adia. In the Nepu, Tonderba Chapana, in the country, in the full is that any reason and then obey Sunan Kada, Doctor Nakocho, leg pain on the other something nerve issue on the day. Then goes on a doctor Naku, and they recommend me to eat only fruits at night time. So fruits tint a yamotu, night time fruits tint, it is food and table nothing but fructose. Fructose and again glucose related to sugar. So anta sugar, only fruits thin as he, Oka fruit in a way with the Samasa body. Rathranta the Paranda, restival, the restival got the heel over the body tagadu, we could have problem with heel over. Managan Rathri are in the control of sleep and in the chal important. Sound sleep under God and Nidra under. Our sleep like a pote, me problems tagau. Chalaman the Anukun is entertained in a medicine on and with Tintuna nutrition, whether anything, either in our body and carpet than Kukadu, sleep. 
వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఫ్యాక్ట్ అనమాట స్లీప్ అనేది మీ బాడీని హీల్ చేస్తుంది అందుకే మనకు దేవుడు స్లీప్ అనే ఒక ఫ్యాక్టర్ పెట్టారు మన డైలీ రొటీన్ లైఫ్ లో సో స్లీప్ మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అది కూడా లేట్ నైట్ ఇంకోటి ఏమంటే లేట్ నైట్ డిన్నర్స్ డెఫినెట్ గా అందరికి ఇప్పుడు టైమింగ్స్ మారిపోయాయి ట్వెల్వ్ అనేది లెవెన్ ట్వెల్వ్ అనేది కామన్ టైమింగ్స్ అయిపోయాయి పడుకోవడానికి సో కాబట్టి లేట్ నైట్ డిన్నర్స్ ఉంటాయి లేట్ నైట్ లో బాగా ఫస్ట్ ఈటర్స్ అంటారు అంటే లైక్ బాగా విపరీతంగా తినేస్తాం మనం ఆకలి ఎక్కువ ఉంటది స్టార్వేషన్ ఉంటది టైం ఉంటది ఏదో న్యూస్ ఛానల్ లో లేకపోతే ఏదైనా అసలు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తూ తినే వాళ్ళు ఉంటారు సో దాని వల్ల కూడా ఎక్కువగా మీకు అనారోగ్యం అంటే లైక్ ఒబేసిటీ యాసిటిక్ ఫార్మ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది బాడీ రెస్ట్ తీసుకోదు మీరు పడుకోవడానికి తినడానికి ఓ మూడు గంటల సమయం ఉండాలి తొమ్మిది పది గంటలకు తినేసి ఆ ఒక గంట రెండు గంటలకు పడుకుంటే మీ బాడీ డైజెస్ట్ చేయలేదు దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ చేయడానికి రాత్రి అంతా టైం తీసుకుంటుంది రెస్ట్ దొరుకుతుంది రెస్ట్ దొరుకుతుంది అందుకే చాలా మందికి ఎంత తిన్నా ఏమి తిన్నా ఉదయం లేస్తే వీక్నెస్ ఉంటుంది రెస్ట్ తీసుకున్నాక కూడా ఆ అలసట పోదు దానికి మెయిన్ రీజన్ ఇదే అనమాట అండ్ ఈటింగ్ చపాతి డైలీ మీరు మీకు చెప్పాను కదా డయాబెటిక్ డ్యామ్ షూ డయాబెటిక్ దీనికి చాలా రీసెర్చ్ ఉంది మీరు యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్ అండ్ చాలా దీని మీద చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి చాలా యూట్యూబ్ లో చాలా పెద్ద పెద్ద సైంటిస్ట్లు న్యూట్రిషనిస్ట్ దీని గురించి మాట్లాడారు ఎందుకంటే అంత మనము అన్నం మానిసి చపాతి తింటారు దానికంటే డేంజర్ ఇది అన్నం కంటే డేంజర్ తగ్గాలని వెయిట్ పెరగకూడదని అన్నం కంటే చపాతి మంచిదని మీరు మల్టీగ్రెయిన్ తీసుకోండి ఏదైనా తీసుకోండి అంత జిమిక్ అది ఒక ఒక బిజినెస్ స్ట్రాటజీ అంతే అంతకు మించి ఏమి ఉండదు అండ్ ఫాలోయింగ్ యూ యూట్యూబ్ డైట్స్ అనమాట అది ఇంకా చాలా అంటే నాకు చాలా మంది చెప్తారు అదే సార్ నేను యూట్యూబ్ లో చూసి ఒక డైట్ ఫాలో అయ్యాను ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది వన్ మంత్ తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది నిజంగానే వస్తుంది ఎందుకంటే ద డైట్ ఈస్ కరెక్ట్ హూ ఎవర్ ఇప్పుడు ఆ యూట్యూబ్ లో చెప్తున్న న్యూట్రిషనిస్ట్ ఆర్ హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్ ఆ డాక్టర్ ఎవరికి ఉన్నానో ఆయన కరెక్ట్ అది కానీ అది మీకు కరెక్టా కాదు అనేది ఎవరు చెప్తారు మీకు తెలియదు అది కాబట్టి ఒక కామన్ మ్యాన్ కి తెలియ అవకాశం లేదు సో మనం ఆ డైట్ చేసేస్తాం మన పారామీటర్స్ అన్ని మారిపోతాయి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి మేబీ కొంత వెయిట్ తగ్గడం అది చేస్తే మళ్ళీ పెరగడం నేను వెయిట్ తగ్గాను సార్ అది బాగానే ఉండింది సార్ నాకు వెయిట్ తగ్గాను కానీ మళ్ళీ వింటనే పెరిగాను సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా రూట్ కాజ్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి వి డూ దట్ మేము చేసేది రూట్ కాజ్ మీద వర్క్ చేస్తాం సో కొన్ని 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 సార్లు ఇంటెన్స్ వర్క్అవుట్స్ ఇంటెన్సివ్ వర్క్అవుట్స్ ఉంటాయి అంటే లైక్ విపరీతంగా చేస్తారు టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ రీసెంట్ గా ఒక లేడీ చెప్పాను నేను వన్ అవర్ కార్డియో చేస్తాను సార్ ట్రెడ్ మిల్ చేస్తాను నేను అని చెప్పారు నేను దయచేసి అలా చేయకండి అని చెప్పి ఎందుకంటే బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ మీ బాడీని ప్రిపేర్ చేయకుండా దానికి తగ్గట్టు ఫుడ్ ని ఫీడ్ చేయకుండా బ్యాలెన్స్ గా ప్రోటీన్ ని ఫీడ్ చేయకుండా గుడ్ ఫ్యాట్స్ ని మైక్రోట్రియట్స్ ని ఫీడ్ చేయకుండా మీరు అట్లా చేస్తే ఇంటెన్స్ వర్క్అవుట్ చేస్తే మంచి కంటే లోపల ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ జరుగుతుంది దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో యాక్చువల్ షీఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్ అండ్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి షీఈస్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇష్యూ అండ్ షీ చేస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఏమి ట్రై నాకు రీసెంట్ గా టూ డేస్ బ్యాక్ షీ కాల్ మీ అనమాట టూ డేస్ టూ మంత్స్ నుంచి డైట్ లో ఉన్నారు తను టూ మంత్స్ నుంచి ఈ టెన్ ఇయర్స్ లో తను టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా ఈ టెన్ ఇయర్స్ లో తను ట్రై చేయని డైట్ లేదు ట్రై చేయని ఎక్సర్సైజ్ లేదు యోగా యు నేమ్ ఇట్ ఎనీథింగ్ నాకు నాకే ఆశ్చర్యం అనిపించింది అనమాట అన్ని చేసాను సార్ బట్ అయినా నేను వెయిట్ పెరుగుతూనే వస్తున్నాను నా ప్రాబ్లం పెరుగుతూనే ఉంది పిల్స్ వేసుకుంటే తప్ప నాకు మంత్లీ సైకిల్స్ కరెక్ట్ అవ్వట్లేదు సో ఇది వేసుకొని వేసుకొని ఏమైపోతుంది అని ఒక టెన్షన్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి నేను ముందే ఈ డైట్ కి వచ్చిన అప్పుడే మేము అవన్నీ స్టాప్ చేయించాం అంట మెడిసిన్ అన్ని టై స్టాప్ చేయించాను అండ్ షీ గెట్ ఫీల్ అండ్ కాల్ మీ అనమాట విత్ వాళ్ళ మదర్ ఆమె చెప్తుంది మా మదర్ ఏడ్ చేస్తారు ఈరోజు నా నేను ఈ ఇట్లాంటి రోజు కోసం అని అట్లాంటి చాలా ఉన్నాయి అంటే కొన్ని మిస్టేక్స్ భయంకరంగా చేస్తారనమాట సో అట్లాంటివి కూడా వీ కెన్ డీల్ విత్ ఫుడ్ ఎందుకంటే ఫుడ్ ఈజ్ ఎ మెడిసిన్ మనకు తెలియదు ఏమంటే మెడిసిన్ అనేది ఏదో అద్భుతం యాక్చువల్ గా ఫుడ్ మెడిసిన్ అద్భుతం ఏమంటారు ఫుడ్ ఏ మెడిసిన్ లాగా పనిచేస్తుంది ఫాస్టింగ్ చూడం కొంతమంది అయితే ఫాస్టింగ్ విపరీతంగా చేస్తారు ఫ్రైడే రోజు అని సాటర్డే రోజు అని థర్స్డే రోజు అని ఏదో ఒక గాడ్ ఏమంటారు లైక్ దేవునికి మొక్కుకొని చేస్తుంటారు ద
ఇప్పుడు తినే ఫుడ్స్ అన్ని కూడా ఎందుకు మన బాడీస్ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మన ఫుడ్ లో ఎందుకు ఏది తిన్నా విషయం అవుతుంది ఏది తిన్నా అంటే మనం తింటున్న ఫుడ్స్ ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉంది ఎయిట్ టు టెన్ ఎయిట్ టు టెన్ పొటాటోస్ కోకో ఇవి ఇవి జనరల్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తింటాం అది కూడా టాక్సిక్ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్స్ స్వీట్ పొటాటోస్ షుగర్స్ బేవరేజెస్ పాలిష్డ్ గ్రెయిన్స్ మనం తినేవన్నీ పాలిష్డ్ రైస్ విపరీతంగా తింటాం అండ్ బేకరీ ఫుడ్స్ ఇండియాలో ఈ మధ్యలో విపరీతంగా క్యాన్సర్స్ పెరుగుతుంది రీసెంట్ ఒక ఆర్టికల్ చూశాను ఒక సెలబ్రిటీ తను నాకు ఎందుకు క్యాన్సర్ వస్తుంది నేను నేను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను మంచి ఫుడ్ తింటాను స్ట్రెస్ లేదు నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు షీ డయాగ్నోస్డ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనమాట ఆ తర్వాత తను రియలైజ్ అయింది ఏం జరిగింది అంటే తను తినే ఫుడ్ లో చాలా చాలా ఇది ఉంది అనమాట డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంది తను సో అట్లా చాలా మంది కొన్ని నమ్మేసి అలాగే ఉండిపోతారు తెలుసుకోకుండా సో ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ తినడం ఇవన్నీ విపరీత తినడం మనం యాడ్ చేసుకోవాల్సింది మంచి ప్రోటీన్స్ నాన్ వెజ్ అయితే మీరు ఇవి అండ్ వెజిటేరియన్ సో వి వి చే దీన్ని డైట్ అనకూడదు మేము ఏదైతే రికమెండ్ చేస్తుంది దాన్ని డైట్ అనకూడదు దాన్ని ఫుడ్ మాడిఫికేషన్స్ అంటాం అంటే మనం తింటున్న విషపూరితమైన ఆహారాల నుంచి మంచి చేసే ఆహారాలని మార్చుకుంటాం అంతే అవే బాడీని మారుస్తాయి ఆ ఈ మా ప్రోగ్రామ్ లో మేము చేసే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో డైట్ ప్రోగ్రామ్ లో మేబీ ఈ ప్యాటర్న్ లో కంప్లీట్ గా దే కెన్ రివర్స్ దేర్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఎనీ ప్రాబ్లం సో అది మనం కొంచెం అంటే ఇక్కడ ఏమంటే మనం విపరీతంగా తినకుండా కొంత తిని గ్యాప్ ఇస్తాం అట్లా కొన్ని మెథడ్స్ చేస్తాం బట్ అందరికి సేమ్ కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ మీరు పోయి మళ్ళీ యాస్టీస్ గా చేస్తే మాత్రం అది అతి పెద్ద మిస్టేక్ అవుతుంది అండ్ థైరాయిడ్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ కొలెస్ట్రాల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఒబేసిటీ లివర్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం యూ నేమ్ ఇట్ ఎనీ లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ దానికి మెయిన్ కారణమే డెఫిషియన్సీ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ కొన్ని న్యూట్రియన్స్ ని కొంతకాలంగా మనం ప్రాపర్ గా బాడీకి ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇవెందో మీ థైరాయిడ్ అనుకోండి మెగ్నీషియం బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్ సి ప్రోటీన్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన మేజర్ న్యూట్రియన్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎక్కువ పిండి పదార్థాలు తింటున్నాం ప్రోటీన్స్ ఏ తినట్లేదు థైరాయిడ్ వచ్చి ఛాన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో జరుగుతుందా అలా జరిగిన తర్వాత మన డయా మనకు షుగర్ వచ్చింది లేకుంటే నాకు చాలా మంది భలే చెప్తారు అనమాట అంటే నాకు ఇంత ముందు లేదు సార్ మొన్న రీసెంట్ గా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ తెలిస్తుంది ఐదు సంవత్సరాల ముందు మొదలైంది మీకు అప్పుడు సమస్య ఇప్పుడు కాదు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మొదలయ్యి మీ శరీరం దాన్ని తట్టుకొని తట్టుకొని దాన్ని డీల్ చేసి చేసి వదిలేస్తుంది ఒక ప్రాసెస్ లో అప్పుడు యూ డయాగ్నోస్ డయాజ్ డయాబెటీస్ ఆర్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం లివర్ ప్రాబ్లం థైరాయిడ్ పీసీఓడి ఎనీథింగ్ మోర్ దాన్ నైన్ ఫిఫ్టీ డిసీజెస్ ఇది అఫీషియల్ లెక్క ఇది నైన్ ఫిఫ్టీ డిసీజెస్ బికాస్ ఆఫ్ మైక్రోన్ లాక్ ఆఫ్ మైక్రోన్ అనమాట అండ్ ఆర్ వి ఈటింగ్ ఎన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఎన్ని కేజీల బరువు ఉంటే అన్ని గ్రాముల ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి వన్ గ్రామ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ కేజీ ఈక్వల్స్ టు వన్ గ్రామ్ సిక్స్టీ కేజెస్ అంటే సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఒక గుడ్డు తింటే ఆరు గ్రాములు వస్తుంది పాలు తింటే ఆరు గ్రామ్ ఒక పాలు తీసుకుంటే ఒక గ్లాస్ పాలు సిక్స్ గ్రామ్స్ వస్తుంది అలా మనం మన వెయిట్ కి తగ్గ ప్రోటీన్ తింటున్నాం ప్రోటీన్ లేదంటే బాడీ బాడీలో ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది అగైన్ బాడీ వీక్ అయిపోతుంది శక్తి ఉండదు ఎనర్జీ ఉండదు మన ఏజ్ కి తగ్గట్టు పర్ఫామ్ చేయలేము దేంట్లో ఆనందం ఉండదు చాలా మంది మనం బాడీ ఈడ్చుకుంటూ 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 రావాల్సి ఉంటుంది లైఫ్ అంతా రోజు కంప్లైంట్స్ ఇది ఈ ఈ బాధలు ఆ బాధలు హెయిర్ లాస్ ఉంటది నీరసం ఉంటది పని చేత కాదు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఓకే సో జనరల్ గా మన ప్లేట్ మన ప్లేట్ లో మనం కొద్ది కాంబినేషన్ పెట్టుకోవాలి ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ న్యూట్రియన్స్ అన్ని కవర్ అయ్యేటట్టు లైక్ హోల్ గ్రెయిన్స్ పాలిషిడ్ గ్రెయిన్స్ కాకుండా హోల్ గ్రెయిన్స్ వాటర్ తగినంత తీసుకోవాలి ఎంత తీసుకోవాలంటే దాహం ఎంత ఎంత ఉంటే అది తీసుకోవాలి ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ హెల్దీ ఆయిల్స్ మంచి మంచి గాను నూనెలు అంటే రిఫైన్ ఆయిల్స్ కాకుండా రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ తింటున్నారంటే చెప్పాను అగైన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఫ్యాట్ బ్యాడ్ ఫ్యాట్ పెరగడం కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ పెరగడం అండ్ క్యాన్సర్స్ రావడం ఇవన్నీ చాలా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి కూడా ఆ ఆయిలే కారణం అండ్ ఆయిల్ లెస్ కుకింగ్ ఎలా చేయాలి మేము నేర్పిస్తాం లెస్ ఆయిల్ తో ఎలా కుకింగ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఇట
డైటింగ్ అంటే క్యాలరీ కటింగ్ అనమాట జనరల్ గా డైటింగ్ చేసేది ఏమంటే అందరూ తగ్గిచ్చి తింటారు తగ్గించి తింటే వాడి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్తుంది తగ్గించి తినకూడదు బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఫుడ్ లో ఏదైతే మిస్సింగ్ ఉందో దాన్ని యాడ్ చేయాలి ఏదైతే ఎక్సెస్ ఉందో దాన్ని కట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు డైటింగ్ లో ఏమవుతాడు కట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ రీబౌండ్ అవుతారు రీబౌండ్ అంటే ఒకసారి తినడం మొదలు పెడితే మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ పెరిగేస్తారు అండ్ మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ బీ మా డైట్ లో ఏం మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే సెల్యూర్ ఆర్ క్లెన్సింగ్ చేస్తాం డీప్ లెవెల్ లో బాడీని క్లెన్సింగ్ చేస్తాం బాడీలో ఉండే టాక్సిక్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని రిమూవ్ చేస్తాం అంటే లైక్ డీటాక్స్ చేస్తాం సింపుల్ గా మనం డీటాక్స్ అండ్ డీటాక్స్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో బాడీ మళ్ళీ న్యూట్రిషన్ నింపుతాం ప్రాపర్ ఫుడ్ అండ్ ఫుడ్ ఫుడ్ హెల్త్ తోనో చేస్తాం అలాగే దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనేది ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ తర్వాత తగ్గిన తర్వాత పర్మనెంట్ వెయిట్ లాస్ కావచ్చు పర్మనెంట్ మేము చాలా మందికి ప్రామిస్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి నేను ప్రామిస్ చేస్తుంది ఏమంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ పిల్ అనుకోండి ఏదైనా మెడిసిన్ వాడుతున్నాం మెడిసిన్ ఫ్రీ లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేస్తాము నేర్పిస్తాం దట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ మీకు మీ జనరేషన్స్ కి మీ పిల్లలకు నెక్స్ట్ వాళ్ళకు అసలు టాబ్లెట్ లేవు మెడికల్ పిల్ లేకుండా మెడిసిన్ లేకుండా లైఫ్ లీడ్ చేయడం అనేది దట్ ఈస్ ద వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ మోర్ దాన్ ట్రిలియన్ డాలర్ అనమాట అంత అంత వాల్యూ ఉంటుంది సో ఇవి చాలా డయాబెటిక్ అందుకే నేను చెప్పాను డయాబెటిక్ రివర్సల్ లో లెవెన్ పాయింట్ టూ అనేది ఇట్ విచ్ ఈస్ వెరీ హై సో విత్ ఇన్ విత్ ఇన్ నైన్టీ డేస్ వన్ ట్వంటీ డేస్ లో విఆర్ రివర్సింగ్ ఇట్ టు ది విచ్ ఈస్ నార్మల్ లెవెల్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ డిఫరెంట్ కొలెస్ట్రాల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్చువల్ ఇవి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ పెట్టాల్సి వచ్చింది బట్ చాలా రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ మీరు ఎవరైనా నేను కాంటాక్ట్ చేసి నేను చూపిస్తాను మీకు సో డయాబెటిక్ రివర్సల్ పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్ థైరాయిడ్ రివర్సల్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడం ఫ్యాటీ లివర్ రీసెంట్ గా వీ హ్ రిపోర్ట్ కాల్ ఫ్యాటీ లివర్ గ్రేట్ ఫోర్ ఉన్నింది అండ్ అందరూ డాక్టర్స్ అందరు కూడా చేతులు ఎత్తేశారు ఇది కాదు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి సో కిడ్నీ ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ ఉంది డయాబెటీస్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ డైట్ అండ్ జస్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ ఐ హ్యావ్ ఏ కాల్ విత్ దేమ్ అనమాట రివ్యూ కాల్ ఉన్నింది రివ్యూ కాల్ తను చెప్తున్నారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దిస్ అంటే ఈ మీ మిమ్మల్ని కలవకపోయింటే మేబీ మా కోపు లేకుండా సార్ మా ఫాదర్ విషయంలో ఈజ్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ మా ఫాదర్ విషయంలో దెర్ ఈస్ నో హోప్ హోప్ లేదు మాకు బట్ ఎనీ హౌ ట్రై చేద్దాం లాస్ట్ ఇక వేరే డాక్టర్స్ కూడా ఇంటికి మీరు ఏం చేయలేమండి లివర్ దానికోసం ట్రై చేయండి దానికి కూడా కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయని చెప్పి పంపించారు అనమాట అండ్ నా ఓల్డ్ క్లయింట్ ఒక అతను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అయినందు వల్ల సార్ సార్ ఒకసారి అడుగుదాం సార్ ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తారేమో ఏదైనా రికమెండ్ చేస్తారేమో అని చెప్పి సో ఐ సజెస్టెడ్ సమ్ సమ్ బేసిక్ థింగ్స్ అనమాట కొన్ని చేంజెస్ ఫుడ్ లో చేంజెస్ కొన్ని చేయడం వల్ల బాడీని ఎలా క్లెన్సింగ్ చేయాలి డీసాక్ అన్ని టూ మంత్స్ లో ఆల్ ఆల్ ది వాల్యూస్ ఆర్ గెటింగ్ నార్మల్ అనమాట ఇంకా నేను ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ చెప్పాను వాళ్ళకి ఎందుకంటే గ్రేట్ ఫోర్ ఫ్యాటీ లివర్ అండ్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఉన్నింది అట్లాంటి ఇష్యూస్ ని కూడా వీఆర్ డీలింగ్ విత్ విత్ ప్రాపర్ డైట్ సో ఇది ఇది చాలా టెస్టిమోనియల్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలా పెడితే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఆఫ్ టెస్టిమోనియల్స్ ఉన్నాయి నాకు సో లైక్ ఫైనలీ ఐ వాంట్ టు సే దట్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ టు లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ కిడ్స్ హెల్త్ ఈవెన్ దో మీ పిల్లలు ఏదైనా దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇష్యూ ఆర్ గ్రోత్ ఇష్యూ లేకుంటే ఐక్యూ ఇష్యూ లైక్ ఇట్లాంటివి ఉంటే కూడా సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ చెప్పాను కదా సో ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ ఎవ్రీ కేస్ అనమాట అంటే లైక్ ఎనీ ఎనీ లైఫ్ ఎనీ లైఫ్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఏదైనా ఉందని దానికి ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ అండ్ సో దిస్ ఈస్ మై కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ యూ కెన్ అండ్ ఈ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని యూ కెన్ పింగ్ మీ ఇన్ మెసేజ్ అండ్ డోంట్ టాస్ మీ లైక్ సార్ మీ నా ప్రాబ్లం ఇది చాలా మంది నాకు ఇంత ముందు చాలా నేను చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ మాట్లాడినప్పుడు నేను నా నంబర్ ఇస్తాను జనరల్ గా ఇచ్చినప్పుడు చాలా మంది వెంటనే విత్ ఇన్ నో టైం అనమాట టూ త్రీ మినిట్స్ లో నాకు చాలా మెసేజెస్ వస్తాయి అనమాట ఒక మెసేజెస్ వచ్చినప్పుడు అందరు ఏం చెప్తారంటే సార్ నాకు పీసీ ఉంది నాకు ఒబేసిటీ ఉంది మా ఇంట్లో ఇష్యూ ఉంది నాకు డైట్ పంపియండి అంటాం మీరు ఎవరు ఎందుకు డైట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ మెడికల్ హిస్టరీ
proper nutrition, mental health, and detox, body and detox. We should pass along to remove change. We should pass along to remove change. And family relations, family health. One thing, near wisdom, so that you can live a happy, healthy, long life. Recently, we have we have done a session on uh, how to live a beyond hundred. చాలా చాలా మందికి అది కనుక్కోవాలి ఏం మిస్టేక్స్ చేసామో తెలిసిన అట్లాంటి సెషన్స్ చాలా ఉంటాయి మా దగ్గర అండ్ వీ వీ ట్రీట్ అంటే నేను చెప్తాను కదా ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ ఎనీథింగ్ మీకు ఉండే ప్రాబ్లమ్ ని మూడు నుంచి నాలుగు నెలల్లో ఐ కెన్ రివర్స్ ఇట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ బట్ ఆ కమిట్మెంట్ మీకు ఉంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ అండ్ జనరల్ గా ఐ చార్జ్ for 3 months kalipi almost depending on the problem when pcod problems infertility i charge 5000 rupees for 3 uh, to 6 months uh, mostly all infertility cases kuda 3 to 6 months lo i can deal chaala adi nenu chaala avigu testimonials unnai man dagara 6 nellu ante 5 nellu nunchi 10 nellu nunchi infertility problems tho suffer aitunna vallandariki 6 months lo they are getting results anamata uh, so atlant cases lo but uh, especially multi arts uh, మేడం వాళ్ళు వీణా పూపల్ల గారు అండ్ అలాగే గాయత్రి మేడం గారు సో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ డిడ్ ఏ సెషన్ అన్న మల్టీ ఆర్ట్స్ లో ఒక సెషన్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో అనుకుంటా సో వీఆర్ గివింగ్ సమ్ ఎక్సైటింగ్ డిస్కౌంట్స్ వేవర్ కేమ్ త్రూ మల్టీ ఆర్ట్స్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి అండ్ డెఫినెట్లీ నేను చెప్తా ఐ ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ మీ ప్రాబ్లం ఏది ఉన్నప్పటికీ మీరు ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు వచ్చి మెడిసిన్ ఫ్రీ లైఫ్ అండ్ హెల్దీ యాక్టివ్ యాజ్ ఫర్ యువర్ ఏజ్ ఆ నీరసము అవన్నీ పోతాయి అవన్నీ పోయి యూ వైబ్రెంట్ హెల్త్ అంటారు దాన్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే వైబ్రెంట్ హెల్త్ లీడ్ చేయడానికి కావాల్సిన కంప్లీట్ గైడెన్స్ అంతా ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ యుఎస్ యూకే కెనడా అండ్ ఆస్ట్రేలియా కూడా సో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అక్కడ సఫర్ అవుతుందా కానీ యూ కెన్ రిఫర్ టు మీ అండ్ కానీ ది కండిషన్ ఈస్ ఇఫ్ దే ఆర్ కమిటెడ్ ఎవరైనా సార్ అట్లానే మీరు ఏమి త్యాగాలు ఫుడ్ మానేయడాలు అవేమి ఉండవు చాలా మంచిగా హ్యాపీగా తింటూ హ్యాపీగా వంటలు చేసుకుంటూ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ఎంజాయ్ చేస్తూ హ్యాపీగా తగ్గొచ్చు మీ ప్రాబ్లమ్ రివర్స్ చేయొచ్చు చెప్పాను కదా న్యూట్రిషన్ రీబ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాం మనం ఓకే so that's it for my end and thank you for inviting me here and uh, this is the great platform to each and everybody and mutual growth untundi and thanks to gayatri garu and uh, uh, inviting here and uh, that's it for my end and back to usha ma'am sir thank you sir అంటే మనం అసలు ఏం తినాలి సార్ అసలు అది చెప్పాను కదా మేడం ఐ లెట్ యూ నో దట్ ఎందుకంటే డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ యువర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ వాట్ ఈస్ యువర్ కన్సర్న్స్ దాన్ని బట్టి ఫుడ్ చేంజ్ అవుతుంది మనం తినాల్సి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినంత కూడా జనరలైజ్ అనమాట అంటే లైక్ ఫుడ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ బాడీకి మనం ఫుడ్ ని మానేసి ఆ ఫుడ్ ని ప్రాపర్ గా తినకుండా డిసీజ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయి మెడిసిన్ మీద డిపెండ్ కాకుండా ఎలా వాటి మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతుంది సో అలా కాకుండా ఎలా రివర్స్ చేయొచ్చు అనేది మనం నేర్పిస్తాము సో ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ది ఎనీ వెయిట్ లాస్ అండ్ ఎనీ హెల్త్ ఇష్యూ రివర్సల్ కోసం అయితే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ అండ్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ వెరీ వెరీ బేసిక్ థింగ్స్ అనమాట మనం అవి ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న విషయాలే మళ్ళీ ఇప్పుడు నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అంతే సో ఆల్రెడీ వీ నో యూ నో దట్ వీ ఆర్ డీలింగ్ మెనీ మెనీ క్లయింట్స్ మా స్టేటస్ కూడా మీరు చూస్తూ ఉంటారు డిఫరెంట్ problems to pcod even uh, even it is uh, uh, medical lo medicine lo doctors valla kaani chaala vishayalu kuda mem deal cheyagalu because anta power undi food lo okay okay sir thank you thank you thank you, thank you for inviting me here and have a great day bye